ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் பார்த்துட்டோம் இது வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடில் ராஜகோபாலாச்சாரி வந்து ராஜாஜி ராஜகோபாலாச்சாரி ராஜாஜி ரெண்டுமே ஒரே பேர் தான் அவர் வந்து ஒரு இந்த சால்ட் லாவை பிரேக் பண்ண ஒரு சால்ட் சத்தியாகிரக மாதிரி ஒன்று பண்ணார் இதில் வந்து இது வரைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருச்சி டு வெதரணியம் எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சாவூர் கோஸ்டில் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் மொத்தம் மூணு ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் இருக்குது ஸோ இது எப்போ ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ வரைக்கும் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ தேர்ட்டி வந்து ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் தேர்ட்டி ஒன் செகண்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் தேர்ட்டி டூ வந்து தேர்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் இந்த ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் எப்போ நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி த ஃப த பிரிட்டிஷ் குடி நோட் சப்ரஸ் த சிவில் டிஸோபீடியன்ட் மூமெண்ட் இன் ஆர்டர் டு சால்வ் த பொலிட்டிக்கல் டெட்லாக் த பிரிட்டிஷ் கால்டு த ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் அட் லண்டன் இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஸோ நைன்டீன் தேர்ட்டியில் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் நடந்தது ஏன் இந்த ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் நடந்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கேட்டிங்கன்னா இவங்க இவங்க நடத்துகிற யார் காந்திஜி நடத்துகிற சிவில் டிஸோபீடியன்ட் மூமெண்ட்டை சப்ரஸ் பண்ணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்துக்காக தான் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் மாதிரி ஒன்று நடத்துனாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா த பிரிட்டிஷ் கால்டு த ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் அட் லண்டன் இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி இட் வாஸ் நாட் அட்டண்டட் பை காங்கிரஸ் சின்ஸ் த சிவில் டிஸோபீடியன்ட் மூமெண்ட் வாஸ் கோயிங் ஆன் இட்ஸ் ஃபுல் ஸ்விங் இட் எண்டட் இன் ஃபெயிலியர் ஸோ யாருமே இதில் வந்து கலந்துக்கல யார் யார் காங்கிரஸும் கலந்துக்கல காந்திஜியும் கலந்துக்கல அதனால் இது வந்து ஒரு ஃபெயிலியராக முடிஞ்சது த ஃபெயிலியர் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் மேட் த பிரிட்டிஷ் டு சென்ட் லார்ட் அரிவின் டு நெகோஷியேட் வித் காந்திஜி ஸோ என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் வந்து ஸோ லார்டு அயிர்வின் அனுப் அனுப்பி காந்திஜிக்கிட்ட பேசுங்க ஏதாவது பண்ணி இதை சப்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு வழி கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லி லார்டு அயிர்வின் அனுப்பினாங்க அனுப்புகிறாங்க அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாஸ் ரீச் பிட்வீன் காந்திஜி அண்ட் லார்டு அயிர்வின் ஸோ லார்டு அயிர்வின் போய் காந்திஜிகிட்ட பேசுவார் அந்த அந்த ஒரு அவங்க ஒரு ரெண்டு பேத்துக்கு நடுவில் ஒரு ஒப்பந்தம் மாதிரி போட்டுக்குவாங்க அந்த லார்டு அயிர்வின் காந்தி அயிர்வின் பேக்ட் காந்தி அயிர்வின் பேக்கில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கா காந்திஜி அவர் வந்து அவர்கள் வந்து இந்த ரவுண்ட் செகண்ட் ரவுண்ட் டேபிள் ஃபன் கான்ஃபரன்ஸில் வந்து பங்கு கொ பங்கேற்றுக்கிட்டாங்கன்னா நாங்கள் பு பிடிச்சி வச்சுருக்க பொலிட்டிக்கல் ப்ரிசனர்ஸ் அதுதான் நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட் சிவில் டிஸோபீடியன் மூமெண்ட்டில் நிறைய பேர்த்தை அரெஸ்ட் பண்ணுவோம்ல அந்த அரெஸ்ட் பண்ணவங்களாம் நாங்கள் வெளில விட்டுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ காந்திஜி என்ன பண்ணுறாரு சரி கண்டிப்பாக இத்தனை பேர் வெளியே வர்றாங்கன்னா நம்ம போய் அட்டன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து ஒத்துக்கிறாரு As a result, in 1931, the Gandhiji Ayurvind Pact was signed. According to this pact, the civil disobedient movement was suppressed. And the Congress decided to attend the next roundtable conference on the condition of realize. Release all political prisoners and withdrawal of salt law. So, that's the second roundtable conference. செகண்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் எந்த வருஷம் நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் த செகண்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் ஆர் ஹெல்ட் இன் லண்டன் இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் ஆஸ் பர் த காந்தி ஹெரிவின் பேக்ட் காந்திஜி அட்டண்டட் த செகண்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் இன் இங்கிலாண்ட் ஆஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் குட் பி ரீச்ட் ரிகார்டிங் த கம்யூனல் கொஷின்ஸ் அண்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் சேஞ்சஸ் காந்திஜி ரிட்டன் டு இந்தியா வித் அவுட் எனி செட்டில்மெண்ட் ஸோ இதில் வந்து எந்த ஒரு உடன்பாடும் வந்து இவங்க ரெண்டு பேத்துக்குமே எதுவுமே செட் ஆகலை யாருக்கு காந்திஜிக்கும் பிரிட்டிஷ்கும் When he landed in India, he was arrested and Congress was banned. If you come to India, then you are arrested. Congress is banned. The civil disobedient movement was once again reviewed. So, what are you doing? You are doing the suspension of the civil disobedient movement. So, you are going to arrest them. The communal award. So, in the second round table conference, there is a... ரெசல்யூஷன் மாதிரி பா ஒரு தீர்வுக்கு வந்திருப்பாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனல் அவார்டு கம்யூனல் அவார்டு அண்ட் போனா பேக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ அட் த இண்ட் ஆஃப் செகண்ட் ரவுண்ட் டபுள் கான்ஃபரன்ஸ் பிரிட்டிஷ் பிரைம் மினிஸ்டர் மேக் டொனால்டோ மேக் டொனால்டு ராம்சே மேக் டொனால்டு அவர் பேர் அவர் வந்து அந்த கம்யூனல் அவார்டை வந்து கொடுக்குறாரு கம்யூனல் அவார்ட் இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூவில் வந்து கொடுக்குறாரு இட் ப்ரொவைடட் செப்ரேட் எலக்ட்ரோரேட் ஃபார் மைனாரிட்டிஸ் அண்ட் டிப்ரெஸ்டு கிளாஸஸ் ஸோ நைன்டீன் நாட் நைனில் வந்து ஹிந்து முஸ்லீம் இம்யூனிட்டியை பிரிச்சுட்டாங்க இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 
இந்த பூனா பேக்ட் வந்து காந்திஜிக்கும் பிஆர் அம்பேத்கருக்கும் நடுவில் சைன் ஆகும் சைன் பண்ணிக்குவாங்க இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ பை விச் டிப்ரஸ்ட் கம்யூனிட்டி அக்ரி டு ஹேவ் ஜாயிண்ட் எலக்ட்ரேட் வித் அடிக்கேட் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி செப்பரேட் எலக்ட்ரேட் வேணா நம்ம ஜாயிண்ட் எலக்ட்ரேட் வச்சு ஒரு ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் அவங்களுக்கு கொடுத்துடலாம் ஸோ அவங்க வந்து பத்து பர்சன்டேஜ் கண்டிப்பாக நிற்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துடலாம் அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி வரைக்கும் நடைமு நடைமுறையாகிட்டுருக்கு In this way, the device, the device of British government to separate depressed classes from the Hindu has failed. That is the third round table conference. The third round table conference was in November 1932. The third round table conference was held in London. It ended in failure with the participation of Congress leader. So, first round table conference of failure. Second, uh, third round table conference of failure. Second round table conference of failure was in the Gandhi Ji. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அந்த பேசிஸ் ஆஃப் சிமன் கமிஷன் ரிப்போர்ட்டட் த ப்ரப்போசல்ஸ் ஆஃப் த்ரீ ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் வாஸ் பாஸ்ட் ஸோ இது நைன்டீன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் எதை பேஸ் பண்ணி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிமன் கமிஷன் கொடுத்த ப்ரப்போசல் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மூணு ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸில் கிடைச்ச ப்ரப்போசல்ஸ் வச்சு தான் இந்த ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் வந்து பாஸ் ஆகுது இன் இன்ட்ரடக்ஷன் டு ஃபாலோவிங் திஸ் ஆக்ட் இன்ட்ரடியூஸ்ட் ப்ரொவின்ஷியல் அட்டானமி ப்ரொவின்ஷியல் அட்டானமி வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க அபாலிஷன் ஆஃப் டயாஜி இன் ப்ரொவின்சஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபெட்ரல் கவர்மெண்ட் அட் த சென்டர் ப்ரொவைடிங் ஃபார் த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபெட்ரல் கோர்ட் டு டிசைட் த கான்ஃப்ளிக் பிட்வீன் த ப்ரொவின்சஸ் அண்ட் த சென்டர் ப்ரொவைடிங் த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபெட்ரல் ரிசர்வ் பேங்க் ஸோ இந்த சென்ட்ரல் பேங்க் நம்ம ஆர்பிஐ இருக்குல்ல அது அது வந்து ஃபெட்ரல் பேங்க் ஃபெட்ரல் ரிசர்வ் பேங்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது இப்போ இது இந்த ஆக்டில் தான் ஆரம்பிச்சுது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் வேர்ல்டு வார் ஸோ நைன்டீன் தேர்ட்டி நைனில் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் வந்துருச்சு அது எந்த வருஷம் வரைக்கும் நடந்தது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் நடந்தது அக்கார்டிங் டு த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ரொவின்ஷியல் எலெக்ஷன் வாஸ் ஹெல்ட் இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி செவன் ஸோ இந்த ஆக்டில் வந்து இந்த ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆக்ட் படி நைன்டீன் தேர்ட்டி செவனில் எலெக்ஷன் நடந்தது காங்கிரஸ் வந்து ஏழு ப்ரொவின்ஸில் வந்து ஜெயிச்சு இருக்கும் மொத்தமாக எத்தனை ப்ரொவின்சஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு ப்ரொவின்சஸ் த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் காங்கிரஸ் இன் த ப்ரொவின்சஸ் வாஸ் ஹைலி சக்ஸஸ்ஃபுல் அண்ட் இட் இம்ப்ளிமெண்டட் மெனி ப்ரோக்ரஸிவ் பாலிசிஸ் த ஒர்க் வாஸ் கோயிங் ஆன் ஸ்மூத்லி அண்டில் த அவுட் பிரேக் ஆஃப் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன் இந்தியா வாஸ் ட்ராக்ட் இன் டு வார் வித்தவுட் ஹர் கான்சன்ட் ஸோ நம்ம நம்மளுடைய சம்பந்தங்க சம்பந்தம் எல்லாமே நம்மளை வந்து இந்த வாரில் வந்து ஈடுபடுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ நம்மளோட சோல்ஜர்ஸ் நம்மளுடைய வெல்த்தை எல்லாத்தையுமே வந்து இவங்க பிரிட்டன் வந்து செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுது த காங்கிரஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் கண்டம் த அக்ரஷன் ஆஃப் ஆக்சிஸ் கண்ட்ரிஸ் அண்ட் டிமாண்டட் த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் நேஷனல் கவர்மெண்ட் இன் இந்தியா தேர் வேர் நோ சாட்டிஸ்ஃபேக்ட்ரி ரிப்ளை ஃப்ரம் த பிரிட்டிஷ் த காங்கிரஸ் மினிஸ்டர் ரிசைன்ட் இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன் ஸோ இவங்க வந்து அதுக்கு க எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் விதமாக இந்த காங்கிரஸ் மினிஸ்ட்ரி வந்து நைன்டீன் வந்து ரிசைன் பண்ணிடுறாங்க அடுத்தது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த காங்கிரஸ் மினிஸ்ட்ரி ரிசைன் இந்த காங்கிரஸ் மினிஸ்ட்ரி ரிசைன் பண்ணதை வந்து முகமது அலி ஜின்னா என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டே நல்ல ஒரு நல்ல நாளாக கொண்டாடுறாரு அந்த டே வந்து என்ன டே பார்த்தீங்கன்னா த டே ஆஃப் டெலிவரன்ஸ் ஆன் டுவெண்ட்டி செகண்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன் டுவெண்ட்டி செகண்ட் டிசம்பர் நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன் ஆஃப்டர் திஸ் ஹாஸ் பின் பிகன் டு ப்ரீச் தட் ஹிந்து அண்ட் முஸ்லீம் வேர் நாட் ஒன் பட் தட் டூ செப்பரேட் டூ செப்பரேட் நேஷன் இதில் இருந்து தான் வந்து முகமது அலி ஜின்னா வந்து ரெண்டு ரெண்டு கண்ட்ரி வேணும் எங்களுக்கு தனியாக அவங்களுக்கு தனியாக வேணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு தியரி கொண்டு வரு தியரி கொண்டு வருவார் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டிமாண்ட் ஃபார் பாகிஸ்தான் நைன்டீன் ஃபார்ட்டியில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் மார்ச் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி லாகூர் செக்ஷனில் முஸ்லீம் லீக் முஸ்லீம் லீக் நடத்துகிற லாகூர் செக்ஷன் கா செக்ஷனில் முகமது அலி ஜின்னா வந்து டூ நேஷன் தியரி அப்படின்ற ஒரு தியரி பா முன் வைக்கிறாரு அதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான் இந்தியா வந்து ஹிந்துஸ்க்கும் முஸ்லீம் வந்து பாகிஸ்தானும் வந்து தனித்தனியாக பிரிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இவர் ஒரு தியரி முன் வைக்கிறாரு ஹி அட்ரஸ் தட் முஸ்லீம் வாண்ட் எ செப்பரேட் ஹோம் லேண்ட் ஸ்டைல் டேஸ் பாகிஸ்தான் இட்
for framing the Indian constitution and an Indian who appointed on the council of viceroy so viceroy la <coughs> council of viceroy la ortha or vandu indian appoint pannu indian appoint pannuvanga these offer made in the month of august 1940 adanal dhaan idu august 1940 la idu vandu kuduthadanal idu vandu august offer appdin solliter sollapadudhu the congress vandu idu totally reject pannitaanga so adutha pathina crips mission 1942 during the second world war japan joined the war against the britain in order to india in order to get the india support the british government decided to, to solve the political deadlock in india so in march 19 1942 sir stafford crips was sent to india to negotiate with indian leader crips offered indian dominant status after the second world war and allowed them to frame a new constitution but he did not mention anything about giving independence to india gandhi ji rejected the assurance and called it as a post dated check on a crushing back the crips mission ended in failure enna solranga appdin pathina britain ku edhaya vandu japan send japan vandu por thodukka aarambichadume enna enna avudhu appdin pathina ivungalukku vandu nariya men and wealth theva padudhu japan edarkaradhukaga so india india kuda pesi epdiyavud inda political deadlock ah solve panni avungaliye vandu nama idla use pannikalam appindra mari avanga britain la undu crips mission anupranga crips mission enna solrudhu appdin pathina ஸோ அப்போ ஜப்பான் வெற்றிக்கு மேலே வெற்றி ப வெற்றி கண்டுட்டு இருந்தது ஸோ அந்த 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 டைமில் என்ன நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூ அந்த டைமில் என்ன இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரிட்டனை ஜப்பான் வென்றுடும் அப்படின்ற மாதிரி தான் ஒரு கான்செப்ட் இருந்தது ஸோ அதனால் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதனால் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம் பிரிட்டன் வந்து இப்போ தோத்துருச்சுன்னா ஜப்பானுக்கு கீழே பிரிட்டன் வந்துடும் ஸோ பிரிட்டனுக்கு கீழே இந்தியா இருக்குது ஸோ ஜப்பானுக்கு வந்து நம்ம அடிமையாகிடுவோம் ஏற்கனவே பிரிட்டனுக்கு இரண் பிரிட்டனுக்கு வந்து இரநூறு வருஷமாக அடிமையாக இருக்கும் ஸோ இப்போ பிரிட்டன் வந்து ஜப்பான் கிட்ட தோத்துருச்சுன்னா ஸோ ஜப்பான் கிட்டயும் நம்ம அடிமையாகிடுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த கோட்டை காந்திஜி சொல்லுவார் ஆஸ் ஏ போஸ்ட் டேட்டட் செக் ஆன் ஏ க்ரிஷிங் பேங்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா குவிட் இண்டியா மூமெண்ட் ஸோ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் குவிட் இண்டியா மூமெண்ட் ஆரம்பிச்சிருவார் கிறிஸ் மிஷன் ஃபெயிலியர் ஆனதுக்கப்புறம் காந்திஜி வந்து குவிட் இண்டியா மூமெண்ட் ஆரம்பிச்சிருவார் இது வந்து இது வந்து ஒரு நான் வயலண்ட் மூமெண்ட் தான் பட் ஆனால் வந்து கொஞ்சம் முன்ன மாதிரி இருந்தது இருந்ததை விட கொஞ்சம் அதிகமாக ஒரு விகரஸாக இருந்தது தர்ஃபுர் ஈ ஆஸ்கட் ஃபார் கம்ப்ளீட் வித் ட்ராவல் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் ஃப்ரம் இந்தியா டியூரிங் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் கவ் ஜப்பான் காட் விக்ட்ரி ஓவர் விக்ட்ரி ஸோ நிறையா விக்ட்ரி எடுத்துகிட்டு இருந்தது ஜப்பான் த காங்கிரஸ் லீடர் ஃபெல்ட் தட் த ப்ரசன்ஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் இன் வுட் நேச்சுரலி இன்வைட் ஜப்பான் டு இன்வைட் இந்தியா ஸோ காங்கிரஸ் ஒர்க்கிங் கமிட்டி பாசிட்டிவ் ரிசல்யூஷன் ஆன் எயித் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த immediate withdrawal of british from india the historic quit india resolution as president bamba bombay gandhi ji memorable speech i am not going to satisfied with anything short of complete freedom we should do or die we shall either free india or die in the attempt it should uh, it was indeed a clarion call for unarmed revolt on a mass scale on the very next day gandhi ji Ab- uh, abul kalam azad and the other prominent leader were arrested due to like a proper uh, proper leadership violent riot took place everywhere the second world war came to an end in 1945 so in the world war appa mudi mudi poyirad appdin pathina 1945 la mudi poyirad after world war labor party under the clement attlee to power in england so adukapram nadantha election la clement attlee vararu clement attlee vandu nama india in the freedom struggle ku support aana oru thavaru avar vandu he withdrew all prohibitory order imposed on congress congress by britain british clement attlee deputed a mission to find a solution for indian problems adutha pathina subhash chandra bose and indian national army subhash chandra bose enna pandrar appdin pathina indian national army army kiraga 1942 la subhash chandra bose popularly known as netaji subhash chandra bose nama popular netaji appdin solluva netaji na onnu illa great leader appindradha artham he joined indian congress ivaru vandu 1927 la sendaru இவர் வந்து ஜவஹர்லால் நேரு கூட நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு நேதாஜி வந்து நிறைய யூத்ஸை வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் பண்ணி இந்த காங்கிரஸில் சேர்த்துருக்காரு ஹி மேட் செவரல் யூத்ஸ் டு ஜாயின் த நேஷ்னல் மூமெண்ட் ஹி வாஸ் எலக்டட் ஆஸ் எ பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸ் நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட் ஹி ஸ்டார்டட் ஃபார்வர்ட் பிளாக் பார்ட்டி ஸோ இவர் வந்து பிரசிடென்ட்டாக இருந்த வருஷம் நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட்டில் பிரசிடென்ட்டாக இருந்திருக்காரு அப்புறம் இவர் வந்து எயிட்டீன் தேர்ட்டி பிளாக் பார்ட்டி அப்படின்ட்டு ஒரு பார்ட்டி வந்து ஆரம்பிக்கிறாரு 
he toured many countries and earned their sympathy for india he was kept under the house arrest for some time so he was house arrest lo vechitanga adukapra ivar vandu germany ki vandu thappichi poitaaru appra vandu ivar hitler kitta help um ketirukkaru then he went to burma in 1942 which was occupied by the japanese so burma ku porar ivar 1942 la adu vandu japanese nala vandu occupy panna oru edam and and edathula enna panirupanga appdin pathina nama indian soldiers britain japan ku edara vandu por por la nariya peda kaidu panni vechirupanga more than 20000 people avangala vandu release panni avangala ipo enna panuvanga appdin pathina subhash chandra bos thalamaila indian national army nu aarambichi um அதை அவங்க வந்து பிரிட்டனுக்கு எதிராக திரும்ப போராட ஆரம்பிப்பாங்க சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஃபார்ம் த இண்டியன் நேஷனல் ஆர்மி ஆஃப் இண்டியன்ஸ் இன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீ சுபாஷ் சந்திர போஸ் வென் டு சிங்கப்பூர் தேர் த ப்ரெசிடென்ட் ப்ரெசிடென்ஷிப் ஆஃப் இண்டியன் நேஷனல் இண்டியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் டிகியூ வாஸ் ஹேண்டட் ஓவர் டு சுபாஷ் பை ராஷ் பிஹாரி போஸ் அடுத்தது வந்து சுபாஷ் பிகேம் த சுப்ரீம் கமாண்டர் ஆஃப் ஐஎன்ஏ ஆசாத் ஹிண்ட் ஃபவுன்ஸ் so ini are odd azad hind founds from then onwards subhash chandra bose was popularly cast as netaji netaji means a great leader a woman regiment named after the rani lakshmi rani of lakshmi sorry rani of jhansi was organized under the capacity of lakshmi from the tamil nadu the indian national army gave a tough fight against the british and played a great role in freedom struggle of india netaji slogan jai hind echoed throughout india and it became the popular form of salutation adutha pathina ivar ivar kodutha slogans enna na appdin pathina jai hind delhi chalo adal idala vandu netaji kodutha slogans in 1945 japan was forced to surrender indian soldiers were arrested netaji hurried back to tokyo from the bangkok so tokyo la irundha bangkok vara poi ivar vandu or air crash la irandha irandha da solranga ஸோ அடுத்த அடுத்த டாப்பிக்கை நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்